మన రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులకు అలాగే బిఎడ్ అండ్ డిఎడ్ కళాశాలలో చదువుతున్నటువంటి ఛాత్ర ఉపాధ్యాయులకు నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు పాఠ్యాంశాన్ని గురించి చర్చించుకుందాం ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయేటువంటి పాఠ్యాంశము సాంఘిక శాస్త్ర మేధావులు ఆవిష్కారాలు మ్యాక్స్ వెబర్ సాంఘిక శాస్త్ర మేధావులు ఆవిష్కారాలు మ్యాక్స్ వెబర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ మ్యాక్స్ వెబర్ అనేటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని గురించి ఈరోజు మనం చర్చించుకుంటాం ఈ యొక్క పాఠ్యాంశాన్ని గురించి చర్చించుకోబోయే ముందు ఎప్పట్లాగానే మీకు కొన్ని చిత్రపటాలను పరిచయం చేస్తాను మీరు చూడండి అలాగే ఈ చిత్రపటాన్ని చూస్తే మీరు చాలాసార్లు చూసి ఉంటాడు చూసే ఉంటారు దీనిని చాణిక్యుడు ఈయన కూడా ఒక గొప్ప ఆర్థికవేత్త గొప్ప సాంఘిక శాస్త్రవేత్త గొప్ప మేధావుల్లో ఒక మేధావి ఈయన అలాగే మరి ఒక చిత్రపటం కూడా చూసినట్లయితే క్రిస్టోఫర్ కొలంబస్ ఈ క్రిస్టోఫర్ కొలంబస్ అనేటువంటి ఆయన అమెరికాను కనుగొనేటువంటి గొప్ప మేధావి గొప్ప సాంఘిక మే సాంఘిక శాస్త్రవేత్తల్లో ఒక శాస్త్రవేత్త అంతేకాకుండా అనేక విషయాలను ప్రపంచానికి తెలియజేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అలాగే కార్ల్ మార్క్స్ కార్ల్ మార్క్స్ కూడా గొప్ప వ్యక్తే ఈయన దాస్ క్యాపిటల్ అనేటువంటి గ్రంథాన్ని కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో అనేటువంటి గ్రంథాన్ని రచించి తన యొక్క కమ్యూనిస్ట్ భావజాలాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసినటువంటి వ్యక్తి అనేక రకాలైనటువంటి సంస్కరణలు నేడు దేశంలో ఆయన సూచించినటువంటివన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం కనుక ఈయన కూడా గొప్ప మేధావి గొప్ప సాంఘిక కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సిస్లో ఈయన కూడా ఒక సైన్సిస్ట్గా మనం చెప్తాం అలాగే మదర్ తెరీసా మదర్ తెరీసా అంటేనే ఒక గొప్ప వ్యక్తి అలాగే అందరికీ కూడా మదర్ ఆమె కనుక ఎన్నో సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలని మన దేశానికి సేవల రూపంలో అందించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మదర్ తెరీసా ఈమె కూడా సోషల్ సైన్సిస్టే అంటే సాంఘిక మేధావుల్లో ఒక మేధావిగా చెప్పవచ్చు తనను కూడా అలాగే అమర్త్యసేన్ అమర్త్యసేన్ అనేటువంటి గొప్ప ఆర్థికవేత్త వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్ శ్రేయస్ అర్ధశాస్త్రం అనేటువంటి దానికి ఈయన గొప్ప నోబెల్ బహుమతిని పొందారు అంతేకాకుండా ఆయన అనేక అంశాలను కూడా మనకి ప్రపంచానికి తెలియజేశారు ముఖ్యంగా మన దేశానికి ఆయన రాసినటువంటి ఆర్థిక శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి అనేక గ్రంథాలు మనకి ఎంతగానో దోహదం చేశాయి కనుక ఈయన కూడా గొప్ప వ్యక్తిగా అలాగే సాంఘిక శాస్త్రవేత్తల్లో ఒక శాస్త్రవేత్తగా మేధావిగా మనం చెప్పుకుంటాం అలాగే మ్యాక్స్ వేబర్ మ్యాక్స్ వేబర్ అనేటువంటి ఆయన కూడా గొప్ప వ్యక్తి గొప్ప ఫిలాసఫర్ అంటే తత్వవేత్త న్యాయవేత్త అనేక విషయాలను ప్రపంచానికి అందించినటువంటి సాంఘిక శాస్త్రవేత్తల్లో ఒక శాస్త్రవేత్తగా మనం చెప్పుకుంటాం కనుక ఈ యొక్క మ్యాక్స్ వేబర్ గురించి ఈరోజు మనం విస్తారంగా చర్చించుకుంటాం కనుక ఈ ఫొటోస్ అన్నీ కూడా ఈ పిక్చర్స్ అన్నీ కూడా లేదా చిత్రాలన్నీ కూడా మీకు ఎందుకు చూపించానంటే ఏదైనా ఒక పాఠ్యాంశాన్ని చూ చెప్పేటప్పుడు ఆ పాఠ్యాంశాన్ని అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత అంటే శీర్షిక ప్రకటన చేసిన తర్వాత ఆయా అంశాలను అంటే వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి అంశాల మీద కొన్ని ప్రశ్నలను అడిగినట్లయితే దానిని మేధోమదనం అని అంటారు కనుక ఇలాగూ మేధోమదనం చేసి ఆ మేధోమదనం తర్వాత పాఠ్యాంశాన్ని వివరించాలి అలా దానికోసమే ఈ చిత్రాలన్నింటిని కూడా చూపించడం జరిగింది మీరు కూడా మీ యొక్క పాఠ్యాంశాలని మీరు బోధించేటప్పుడు ఇలా చిత్రపటాలు కానీ లేదంటే టీచింగ్ ఎయిడ్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా చూపించి ఆయా పాఠ్యాంశాల గురించి విద్యార్థికి ఏ మేరకు అవగాహన ఉందో తెలుసుకుని దాని తర్వాత మీరు పాఠాన్ని వాళ్ళతో డిస్కస్ లేదా చర్చించవచ్చు అనమాట కనుక ఈరోజు అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి గురించి మ్యాథ్స్ పేపర్ గురించి మనం తెలుసుకుంటాం ఈయన మ్యాక్స్ వేబరు పూర్తి పేరు మ్యాక్స్ మిలియన్ కాల్ ఎమిలీ మార్క్స్ వేబర్ ఈయన అసలు పేరు మ్యాక్స్ మిలియన్ కాల్ ఎమిల్ మ్యాక్స్ వేబర్ ఈయన పూర్తి పేరు కనుక మనం మ్యాక్స్ వేబర్ అని సింపుల్గా మనం పిలుచుకుంటున్నాం అనమాట ఈయన ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగులో జర్మనీలో జన్మించారు ఈయన పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగో సంవత్సరంలో 
ఏ దేశంలో జన్మించారు జర్మనీలో ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటిన జన్మించారు అంతేకాకుండా ఈయన జర్మనీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తే కాకుండా ఆయన తండ్రి అంటే బూర్జువా బూర్జువా వంశాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక రాజకీయవేత్త అని అంటాం అలాగే మదర్ వాజ్ ఏ కెలివినిస్ట్ అంటే తల్లి కెలివినిస్ట్ అంటే ఏంటి ఒక క్యాథలిక్ మతానికి ప్రొటెస్టెంట్ మతానికి సంబంధించినటువంటి భావజాలం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అనమాట అంతేకాకుండా ఈయన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండవ సంవత్సరంలో ఈ స్టడీడ్ లా ఇన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైడ్ హైడల్బర్గ్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీ హీ వర్క్ యాజ్ ఏ జూనియర్ లాయర్ అండ్ లెక్చర్డ్ ఇన్ యూనివర్సిటీ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో ఆయన జూనియర్ లాయర్గా పనిచేయటమే కాకుండా తర్వాత యూనివర్సిటీలో అదే యూనివర్సిటీలో ఆయన ప్రొఫెసర్గా కూడా పనిచేయటం అనేటువంటిది జరిగింది ఉపన్యాసకుడిగా పనిచేశారు అని మనం చెప్పుకునవచ్చు అంతేకాకుండా మనం ఈ చిత్రపటం చూసినట్లయితే దీనిలో మనకు ముఖ్యంగా ఇదంతా కూడా ప్రష్యా అంటే జర్మనీలోని ప్రష్యా అనమాట జర్ ఇదంతా కూడా జర్మనీ జర్మనీకి సంబంధించినటువంటి మ్యాప్ ఈ మ్యాప్లో ఈ ప్రష్యా అనేటువంటి ఒక భాగం అంటే ఈ ప్రదేశంలో ఆయన జన్మించడం జరిగింది అంటే ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఎర్ఫర్ట్ అనేటువంటి ప్రదేశంలో ఆయన జన్మించారు మీరు చిత్రపటంలో చూడవచ్చు ఎర్ఫర్ట్ ఇన్ జర్మనీ అనేటువంటిది అంటే ఆ ప్రష్యా ప్రాంతంలో అంటే ఆ ఎర్ఫర్ట్ అనేటువంటి ఒక ప్రదేశం ఉన్నది ఆ పట్టణంలో ఆయన జననం జరిగింది అంతేకాకుండా మనం చూసినట్లయితే ఈ చిత్రపటంలో కూడా అంటే మ్యాప్లో చూసినట్లయితే ఎర్ఫర్ట్ అనేటువంటిది ఫ్రాన్స్లో అంటే జర్మనీలో ఎక్కడ ఉంది ఈ ప్రదేశంలో ఎర్ఫర్ట్ అనేటువంటి ఉన్నది అనమాట ఇదంతా ప్రష్యాకు సంబంధించినటువంటి ప్రదేశం ఇదంతా కూడా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ దానిలో ఎర్ఫర్ట్ అనేటువంటిది ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నది అక్కడ మ్యాక్స్ వేబర్ అనేటువంటి ఈ గొప్ప మనకి సాంఘిక శాస్త్రవేత్త జన్మించడం జరిగింది అంతేకాకుండా మ్యాక్స్ వేబర్ తల్లిదండ్రులు కూడా చూసినట్లయితే ఆమె మ్యాక్స్ సీనియర్ అనేటువంటి ఆయన అలాగే హెలేనే అనేటువంటి ఆమె ఆయన తల్లిదండ్రులు అనమాట మ్యాక్స్ వేబర్ యొక్క తల్లిదండ్రుల్లో మ్యాక్స్ సీనియర్ అనేటువంటి ఆయన అలాగే హెలెన్ అనేటువంటి హెలెనే అనేటువంటి ఆమె మ్యాక్స్ వేబర్ యొక్క తల్లిదండ్రులుగా మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఈయన తండ్రి మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఆ మదర్ కనుక చూసినట్లయితే కెలివినిస్ట్ అంతేకాకుండా కన్సర్న్డ్ విత్ సోషల్ ఇష్యూస్ వెరీ రిలీజియస్ అంటే ప్రొటెస్టెంట్ మతం అనేటువంటిది అక్కడ బలంగా ఉన్నది కనుక ఆ జర్మనీలో ఆ దానికి సంబంధించినటువంటి భావజాలం అన్ని ఉండటాన్ని కెలివినిస్ట్ అని అంటారనమాట అంతేకాకుండా అనేక సామాజిక సమస్యల గురించి ఆమె తెలియజేశారు సమాజానికి అలాగే మతపరంగా ఆమె చాలా నిష్ట గరిష్టంగా ఉంటారనమాట అంత అంత మమేకమైపోయి ఆ మతానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో కలిసిపోయినటువంటి వాళ్ళను కెలివినిష్ట అని అని అంటాం అలాగే ఆయన ఫాదర్కు వస్తే పొలిటీషియన్ ఆయన రాజకీయవేత్త లాయరు ఆయన ఫాదర్ కూడా మ్యాక్స్ వేబర్ ఫాదర్ కూడా అలాగే సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అండ్ అథారిటేరియన్ అంటే ఒక అధికారయుతమైనటువంటి అధికారం కలిగినటువంటి వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాం అనమాట వాళ్ళ ఫాదర్ని అంటే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఫ్యామిలీలో ఈ మ్యాక్స్ వేబర్ అనేటువంటి మన సాంఘిక మేధావి సాంఘిక సైంటిస్టు అంటే ఈయన జన్మించడం అనేటువంటిది జరిగింది కనుక ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఫాదరు మదర్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలుగా మనం చూస్తాం అలాగే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో మ్యాక్స్ వెబర్ అతని సోదరులు ఆల్ఫ్రెడ్ మరియు కాల్ అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో అంటే వాళ్ళకి ఏడు మంది సంతానం మొత్తం మ్యాక్స్ వెబర్కి అంటే సీనియర్ మ్యాక్స్కి ఏడు మంది సంతానం ఏడుగురిలో మ్యాక్స్ వెబర్ పెద్ద ఆయన కనుక ఆ ఏడుగురిలో ఇద్దరు సోదరుల ఫోటో మనకి లభించి లభించిందనమాట దానిలో వీళ్ళిద్దరు కూడా ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉన్నారు అలాగే ఆల్ఫ్రెడ్ కానీ కార్ల్ కానీ వీళ్ళు అంటే విద్యావేత్తలుగా ఉండటమే కాకుండా ఒక ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాలు తెలిసినటువంటి వాళ్ళుగా కూడా ఉంటున్నారు కనుక ఈ రకంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఉండటం అనేది మనం దీని ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం అంతేకాకుండా మ్యాక్స్ వేబరు జర్మనీ సామాజికవేత్త 
अंत जर्मनी देशा चुनाव सोशलिस्ट अनेक रकल बुक्स आय राय जी अटे सोशलिस्ट भावा उ व्यक्ति अनेक अंशाल सज वाटी सामजा की उपयोगपे अनेक पन जी आय अंत का जर्मन शास्त्रवे तत्ववे फिलासफर फिलासफी तेस तत्वा तेस गोप व्यक्ति कति देशा की तत्व उ कला तत्व कल व्यक्ति जर्मनी देशा की दरकटने आ देश अदृष्ट मन चवचु अंत का आयन की संबंधी अनेक विषया मन लाट वाला दीन द्वारा मन को साध्यपड़ी मैक्स वेबर चुकी अनेक गोप विषया आये रास गोप ग्रंथा सामाजा की पनी वे अनेक विषया कटा मन तेसगल अंत का राजकीय आर्थिकवे आय मैक्स वेबर राजकीय परम विषया व्यक्ति अंत का आर्थिक परम विषया व्यक्ति अंत और देश आर्थिक विषय आर्थिक देश आर्थिक अभिवृद्धि चंदे ये अंशा अभिवृद्धि चंदी एला अभिवृद्धि चंदी अलगे उत्पत्ति रक जी श्रामिक ये रक उ अने वाटी अनेक विषय सामाजा की तेजे व्यक्ति मन मैक्स वेबर चूस्त अंत का न्यायवादी को अंत न्यायशास्त्र व्यक्ति मन चाहूं अंकने मन इंत आय लाइफ हिस्टर चूस आय जूनियर लायर का पनचे आय अंत का मन चूस नईन अनेक विषय चूड़ जी अं स्टडी ला नौ मिडीवल हिस्टरी अंत मध्यमिक युगा चुनाव चरत्र व्यक्ति आर्थिक शास्त्र व्यक्ति तत्वशास्त्र व्यक्ति अलगे जॉइन मिलटरी सर्वीस आये जॉन अंत का अनेक यूनर्सीटी आय बेर्न अने प्रा मुख्यमंत्री यूनर्सीटी बोध जूनियर लायर का पनचे इलागू मन कुटूते अनेक रकल विषया आय उठना अंत का पद्धल तोब नैक्स वेबर मरी अत भार्य मरियन पद्धल तोब नागन विवाह चुस्कना मन चित्र चूड़ी आय भार्य मरियन अन्ट तन एनो विषया व्यक्ति तर तर अनेक शास्त्र चवती व्यक्ति तन उन्मा कीलिदरू कल अनेक विषय अटे चर्चा तरह ग्रंथस्थम चयबड़ी आ ग्रंथस्थम चयन अनेक विषया ने प्रपंचा की अंदर गोप व्यक्त मन वील चूस्त अंत का दाख संबंध वीडियो आडियो मन इन चूदा Spirit of capitalism is Protestant Christianity the cause of modern capitalism? German sociologist Max Weber believed so. His 1905 book, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, was concerned with how Protestant thought underpinned the development of capitalism. Weber argued that the spirit of capitalism lay behind the unplanned growth of capitalism in the 19th century. He defined this spirit as the belief in pursuing ever increasing profit from economic activity. Importantly, Weber believed that this spirit does not tolerate greed, but rather encourages hard work to make and invest profits. Capitalists should refrain from living luxuriously, but should always prioritize work. Weber believed that this spirit developed directly from ascetic Protestantism. Ascetic beliefs require that people renounce physical pleasures and comfort in the pursuit of greater spiritual fulfillment. In particular, Weber considered ascetic Protestantism's idea of a calling. This is the notion that humans have one task set by God and one proves one's faith to God by working at it. This, for Weber, underpins the spirit of capitalism. In addition, Weber paid particular attention to capitalism's relationship to Calvinism, a branch of Protestantism. Calvinism held that whether someone would go to heaven or hell was predestined. View by earning greater wealth, followers could convince themselves that they were destined for salvation. 
To understand Weber's view on the growth of capitalism, let's consider an analogy. Two boys, James and Peter, decide to set up lemonade stands. Each starts with three dollars, which they use to buy three jugs of lemonade. Each jug of lemonade sells for a total of two dollars, meaning both boys have made a profit of three. What should they do with their earnings? They can reinvest their profits to buy more jugs of lemonade, expanding their business, or they could spend the money on candy. James realizes that if he buys candy for a dollar, he's not sacrificing one jug of lemonade, but thousands of future jugs. He decides to reinvest the money into his lemonade stand. Peter instead decides to only buy one new jug of lemonade and spend the rest on candy. The Protestant work ethic sees this as a failure, as it distracts Peter from the virtue of hard work. Over time, James builds a lemonade empire. He follows the Protestant ethic and so believes that any luxury the business acquires, say a private jet, is something it has earned. Max Weber is considered one of the founders of the field of sociology. A more detailed examination మనం ఇప్పుడు చూసినటువంటి ఆడియో వీడియోలో క్యాపిటలిజం గురించి అలాగే మతం యొక్క ప్రాబల్యం గురించి అనేక విషయాలను మనం చూసాం కనుక ఆ రోజుల్లో ప్రొటెస్టెంట్స్ ఉండే వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి మతస్థులు ఏం చేసేవాళ్ళు దేవుడి పేరిట అంటే ప్రజలందరూ కూడా దేవుడిని నమ్మాలి తర్వాత దేవుడు చెప్పినటువంటి విషయాలు వినాలి అనేటువంటి ఆ యొక్క దీనిలో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా త వాళ్ళకి లొంగి ఉండేటట్టుగా ఆ రోజుల్లో చే చేయటం అనేటువంటిది జరిగింది కనుక అలాంటివన్నీ కూడా మనం ఆడియో వీడియో ద్వారా క్యాపిటలిజం గురించి దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను గురించి చూసాం అంతేకాకుండా ఈయన ఆలోచనలు సామాజిక సిద్ధాంతం మరియు సామాజిక పరిశోధనపై తీవ్రంగా ప్రభావం చూపాయి ఆయన ఊరినే కూచోల అనేక విషయాలు అనేక రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు సమాజానికి సంబంధించినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా సమాజంలో అనేక విషయాల మీద పరిశోధనలు కూడా చేశాడు కనుక పరిశోధనలు చేయటమే కాకుండా ఇతరులు చేసినటువంటి పరిశోధనలు కూడా ఆయన మీద ప్రభావం చూపడం వలన వాటిలో ఏమున్నది నిజాయితీ ఎంత ఉన్నది తర్వాత ఏ రకంగా దేశానికి ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి అనేక విషయాలను కూడా ఆయన చూడటం జరిగింది అంతేకాకుండా ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలైన ఎమిలే దుర్ఖ్యం మరియు కార్ల్ మార్క్స్తో పాటుగా వెబర్ కూడా వెబర్ పేరు కూడా ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు మనం వెబర్ గురించి మనం చర్చించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఆ వెబర్ గురించి చర్చించుకునేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఎమిలే దుర్గ్యం కార్ల్ మార్క్స్ అనేటువంటి వాళ్ళ పేర్లను కూడా తప్పనిసరిగా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఎందుకనంటే వీళ్ళందరి యొక్క భావనలు కూడా అన్నీ కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయి కనుక వాళ్ళు దేశానికి చేసినటువంటి సేవలు వాళ్ళు రాసినటువంటి గ్రంథాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి దేశానికి అందుకని వీళ్ళని మనం గుర్తు చేసుకోకుండా ఉండలేం అంతేకాకుండా మనం చూసినట్లయితే మనం దీనిలో ఈయన కార్ల మార్క్స్ ఈయన మనం ఈ మీ అందరికీ తెలుసు ఈయన కార్ల మార్క్స్ అలాగే ఈయన మ్యాక్స్ వేబర్ అలాగే ఈయన దుర్గ్యం ఈయన దుర్గ్యం అనేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ కూడా సమకాలికులే ఒకే రకమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగినటువంటి వ్యక్తులు సమాజం కోసం పాటుపడాలి సమాజంలో మార్పులు తీసుకురావాలి అలాగే రాజ్యము అంటే దేశానికి ఉపయోగపడేటువంటి అనేక విషయాలని వాళ్ళు ప్రతిపాదించడం జరిగింది కనుక వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉండటమే కాకుండా సమాజము సమాజంలో ఉన్నటువంటి మానవుల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు రాజకీయ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలని చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా మనం చూసుకున్నట్లయితే సోషియాలజీలో వీళ్ళని మనం ఫౌండర్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ అని కూడా అంటాం అగస్టే కోమ్టే అనేటువంటి ఆయన అలాగే ఎమిలే దుర్గ్యం మనం ఇందాక చూసాం చిత్రంలో కార్ల్ మార్స్ మ్యాక్స్ వెబర్ వీళ్ళందరూ కూడా అలాగే ఆగస్టే కోమ్టే మనం చూసినట్లయితే సిస్టమ్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ పాలిటీ అలాగే ట్రీటైజ్ ఆన్ సోషియాలజీ అనేటువంటి గ్రంథాలను రాశారు అలాగే దుర్గ్యం అనేటువంటి ఆయన ద డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్ సొసైటీ పని విభజన ఏ రకంగా ఉంది సమాజంలో అనేటువంటి విషయాలను రాశాడు అంతేకాకుండా ద ఎలిమెంటరీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ లైఫ్ అనేటువంటి గ్రంథాన్ని కూడా ఆయన రాయటం జరిగింది అలాగే కార్ల మార్క్స్ దాస్ క్యాపిటల్ రాశారు 
అలాగే మ్యాక్స్ వేబర్కు వస్తే ద ప్రొటెస్టెంట్ ఎత్నిక్ అండ్ ద రైజ్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం అనేటువంటి గ్రంథాన్ని గొప్ప గ్రంథాన్ని ప్రపంచానికైనా అందించాడు అంతేకాకుండా ద సోషియాలజీ ఆఫ్ రిలీజియన్ అనేటువంటి అనేక మతాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను తీసుకుని ఆ గ్రంథంలో పొందుపరచడం జరిగింది ద థీరీ ఆఫ్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటి మరొక గ్రంథాన్ని రాశారనమాట వీళ్ళందరూ కూడా సోషియాలజీకి సంబంధించి అంటే సమాజ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి సమాజానికి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలను తెలియజేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళలో కార్ల్ మార్క్స్ అనేటువంటి ఆయన రాసినటువంటి తను అనేక గ్రంథాలు కూడా సమాజానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయని మనం చెప్పుకునవచ్చు అంతేకాకుండా వాళ్ళు రాసినటువంటి గ్రంథాల్లో అంటే సమాజము సమాజంలో మానవుని యొక్క ప్రవర్తన అలాగే వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానము ఎలా ఉందనేటువంటిది తెలియజేశారు అంతేకాకుండా నేడున్నటువంటి సమాజం యొక్క అవసరాలేంటి లేదా ఆ సమాజానికి కావాల్సినటువంటి విషయాలు ఏంటి అనేటువంటివి కూడా వాళ్ళు చర్చించడం జరిగింది అలాగే తర్వాత పరిణామాలు అంటే సమాజంలో అప్పుడున్నటువంటి పరిణామాలే కాకుండా తర్వాత తర్వాత వచ్చేటువంటి పరిణామాల గురించి వాళ్ళు అలాగే ప్రజెంట్ డే అప్రోచెస్ గురించి కూడా వాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే చర్చించి వాటిని గ్రంథ రూపంలో తయారు చేసి ప్రపంచానికి అందించడం వలన అవి నేడు మనకి ఉపయోగంగా ఉన్నాయని చెప్పుకుంటాం కనుక సాంఘిక శాస్త్ర మేధావుల ఆవిష్కారాలు మ్యాక్స్ వెబర్ అంటే ఆయన చేసినటువంటి సేవలు లేదా ఆవిష్కారాలు అంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆవిష్కారాలు లేదా సేవలుగా మనం చెప్పుకుంటాం అంతేకాకుండా వెబర్ ఒక ప్రముఖ సిద్ధాంతపరమైన వాది హేతుబద్ధీకరణ లౌకిక వాదం పైన అతని ఆలోచన ఆలోచనలు పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఆయన అంటే హేతు బద్దీకీకరణ అంటే లాజికల్గా ఉండేటువంటి ఆలోచనలు అంటే ఇది ఎందుకు జరిగింది ఎలా జరిగింది ఇలా జరగటానికి కారణం ఏంటి అనేటువంటిది అలాగే లౌకికవాదంలో కూడా అంటే మతపరమైనటువంటి విషయాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటివి కూడా సమాజానికి అందించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తిగా మనం ఇది చూస్తాం కనుక అంతటి సేవ సమాజానికి చేశాడని మనం చెప్పుకొనవచ్చు అలాగే మనం ఇంకోటిగా చూసినట్లయితే వెబర్స్ ఐరన్ కేజ్ అంటాం ఆయన కేజ్ అంటాం ఆయన దీనిలో అంటే మనిషి అనేటువంటి వాడు ఒక బంధకాల్లో ఉండిపోతున్నాడు అంటే పారిశ్రామిక పరమైన అలాగే మెకానిస్టిక్ వరల్డ్ ఆఫ్ రేషనల్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రపంచానికి కావాల్సినటువంటి అనేక విషయాల్లో యాంత్రికంగా ఉండిపోతున్నాడు మనిషి అనేటువంటిది కూడా తెలియజేశాడు అలాగే ల్యాకింగ్ స్పిరిట్ ఐడియాస్ అంటే వాళ్ళల్లో ఆధ్యాత్మిక కానీ లేదా ఒక పని చేయాలనేటువంటి స్పిరిట్ లేదు వాళ్ళకి ఐడియాలు సరైనటువంటి లేకుండా ఉంటున్నాయి అలాగే నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ రేషనలైజేషన్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి వ్యతిరేక భావనలు కూడా సమాజంలో ఆ రోజుల్లో ఉన్నాయి కనుక సామాజిక జీవనానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు సామాజిక జీవనాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు డామినేట్ చేసేటువంటి అంశాలు కూడా ఆయన ఆ రోజుల్లో చెప్పి మనిషి అనేటువంటి వాడు ఒక రకమైనటువంటి బోన్లో ఉండిపోతున్నాడు ఈ రకంగా ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచనలతో ఉండిపోతున్నాడు కనుక ఆయన్ని బయటకు తీసుకురావాలి స్వేచ్ఛ ప్రపంచంలోనికి తీసుకురావాలి స్వేచ్ఛగా ఉండాలి తనకంటూ ఒక జీవితాన్ని ఉండ తనకంటూ ఒక జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ జీవితంలో తను బతకటమే కాకుండా సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఇతర ఇతర వ్యక్తులతో కూడా సహసంబంధాలతో పాటు దేశానికి కూడా ఉపయోగపడాలనేటువంటి తపంతో అనేక విషయాలను కూడా ఆయన తీసుకురావటం జరిగింది అంతేకాకుండా పెట్టుబడిదారి విధానం ఆధునికత్వంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు అంతే అంటే మోడర్నిజము క్యాపిటలిజం ఈ రెండింటితో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు ఫలితంగా ఒక కొత్త ఆలోచన విధానానికి దారి తీసింది కనుక ఇలాంటి ఆలోచనలు అనేటువంటివి ఆయన ఒక జర్మనీ దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయటమే కాకుండా జర్మనీతో పాటు ఇతర దేశాలకు సంబంధించినటువంటి సంపదలు కూడా ఆయా రీతులుగా మనం తెచ్చుకొని ఏ రకంగా దేశాన్ని ఆర్థికంగా బాగు చేయొచ్చో కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆడియో వీడియోని కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు religion often turn away from worldly affairs they are suspicious of wealth and business preferring an ascetic life of contemplation and prayer the sociologist and economist max weber argued that after the reformation one form of christian protestantism calvinism encouraged a different attitude to work with far reaching effects calvinists believed in predestination 
a precise number of souls would go to heaven. The lucky ones had places reserved by God. However, most Calvinists were terrified there would be no seat awaiting them in paradise. They were always on the lookout for signs that they had been saved. One clear indication that they were on the guest list was that they were actively contributing to their community through their work. In his book, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber argued that the Calvinists' need to reassure themselves through their industry was an important factor in the growth of capitalism in Northern Europe. They built up businesses that generated wealth, but at the same time lived thrifty lives. They reinvested any surplus and so helped fuel capitalism. Eventually, capitalism would have a life and momentum of its own. But according to Weber, at least, its initial impetus came... In this idea, we have capitalism, Calvinism, and the people who are living in the world are living in the world. And we have to do this with the people who are living in the world. And we have to do this with the Protestant ethic. And the spirit of capitalism on a postcon law, we see the current on the end. I know last in a 20 of a promo came in a 20 postcon and the Protestant ethic and the spirit of capitalism and a 20 down law. Then good in charge of Ardika Siddhanta Lagurinci, Mata Paramana 20, Samajika Paramana 20, Amsal Lagurinci, down low your inch to Jerry in the. अंते का कुंडा मानो चित्रण लो चोड़ा सु दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये का जर्मन प्रचुरणा कवर कवर पेज जन माटा आयन राष्ट्रीय ट्वेंटी ग्रंथानिक संबंधित चीन ट्वेंटी कवर पेज ही का मानो दिने चोड़ा बोल सु अंते का कुंडा मैक्स वेबर तन राष्ट्रीय ट्वेंटी तन पुस्तकों लो Bureaucratic officials, nation, state, bookkeeping, formation of free wage labels. If it doesn't need to be done, it doesn't need to be done. Productivity and house world are not the same. It doesn't need to be done. It doesn't need to be done. But in the western city, it doesn't need to be done. It doesn't need to be done. Alang itu bi tiskuran orang la, desa na ibu rujuk itu, ane twenty vision kuda tan rasa na twenty grandong lo perkontan jari kendi. Alagi Roman samrajyan saman ini na twenty nyaya sastran gurinci, ya beri cepatan jari kendi. Alagi bureaucratic officials, ante adikara swami, ella untan di, ane twenty dhan gurinci kuda cepatan jari kendi. Alagi formation of free wage labors, ante swatantranga swechga unde twenty wetna jiwulu ये आपका पेटपड़े दारी आर्थिक के वस्तु कावल नहीं तन राजनीति ट्वेंटी ग्रंथों लो पैर कोटों जारी किंतु अंते का कुंडा ये कैनमी एंड सोसाइटी लो सट्टों ये आपका सामाजिक शास्त्रों ये आपका ओके पेज यान मार्ट देनी ये कैनमी एंड सोसाइटी यानी ट्वेंटी ग्रंथों लो इधो का पेज का मानो सुस्तनों आयन � Ini dana yang saman ini sangat penting kerana kita mana susu tanam. Antara yang akan ada social action, ane twenty visual korang cepat. Social action, mint action, anda part of individuals participating in social relationships. The social action theory sees society as being all about how people interact. Meaningful action takes account of the behaviour of others and is thereby oriented in its course. अंते सामाजिक इंगा उन्ने ट्वेंटी आया का खादलिका अंते मोबिलाइजेशन अंताऊं रिएक्शन अंताऊं ये लाऊं उन्ना आली सामाजिक वाला उन्ना ट्वेंटी व्यक्तिलो ये रखेंगा सामाजिक सेवलो पाल को ना आली अलग वाले आया का कांट्रीब्यूशन एंटी अने ट्वेंटी विशाल ने कोड़ा तेली देसी वाले सामाजिक परंगा वाले मोबिलाइजेशन अंते का कुण्डा चीना भारत देश में लोगों ने माताल गुरिंची प्राचीन जोड़ाईजों में परिसेलिंची सांगी का परमायना अंतस्तुला वाला आर्द्रिक परमायना ट्वेंटी परिणामाली यार पढ़ता यानी आप दंजेस कुण्डल 
కనుక ఈయన ఊరినే కూర్చోవాలా చైనాలో ఉన్నటువంటి మతాలను అధ్యయనం చేశాడు భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని మతాలను అధ్యయనం చేశాడు ప్రాచీన జుడాయిజాన్ని అధ్యయనం చేసి ఒక సామాజిక వ్యవస్థలో లేని వాళ్ళు మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఒక సోషల్ స్టేటస్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి అనేక విషయాలను ఆయన తెలియజేయటం జరిగింది అంతేకాకుండా పాలిటిక్స్ యాజ్ ఏ ఒకేషన్ అనే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి గ్రంథాన్ని కూడా వెబర్ రాయటం జరిగింది పాలిటిక్స్ యాజ్ ఏ ఒకేషన్ అనేటువంటిది పాలిటిక్స్ యాజ్ ఏ ఒకేషన్ అనే గ్రంథంలో పాలిటిక్స్ సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలని ఆయన తెలియజేశాడు దానికి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలను కూడా మనం ఇప్పుడు ఆ గ్రంథాలకు సంబంధించినటువంటి చిత్రాలను కూడా చూస్తున్నాం దీనిలో మనం ఆయన రాసినటువంటి సైన్స్ యాజ్ ఏ ఒకేషన్ అలాగే పాలిటిక్స్ యాజ్ ఏ ఒకేషన్ అనేటువంటి విషయాలని ఈ గ్రంథంలో ఆయన తెలియజేయటం జరిగింది అంతేకాకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో అంటే చూద్దాం ఇప్పుడు Max Weber once said, The fate of our times is characterized by rationalization and intellectualization, and above all, by the disenchantment of the world. Weber describes that human organization was once dependent on emotional relationships and that it was kingship through blood and marriage that tied everything together. In the past, humans used to attribute phenomena that they, that they couldn't explain to the supernatural. Science as a vocation. దీనికి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలను స్పిరిచువల్గా ఎలా ఉండాలి అలాగే ఆ స్పిరిచువాలిటీకి ఈ సైన్స్ అనేటువంటిది ఏ రకంగా దోహదపడుతుంది అనేటువంటి విషయాలను కూడా చెప్పడం జరిగింది అనేక రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు ఇవ్వటం జరిగింది కనుక ఇవన్నీ కూడా దాదాపుగా ప్లేటో చెప్పినటువంటి అంశాలకు దగ్గరగా ఉన్నాయని మనం చెప్పుకునవచ్చు అంతేకాకుండా మనం చూసినట్లయితే రియలిస్ట్ ప్రాగ్మాటిజం ఎట్లా ఉంటుందో కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది పాలిటిక్స్ యాజ్ ఒకేషన్ టు డెడ్లీ సిన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివిటీ ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేటువంటి విషయాలు అంటే బాధ్యత రాహిత్యంగా ఉండటం అనేటువంటి విషయాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది ప్రాక్టమేటిజం అనేటువంటిది అంటే ప్రాక్టికల్గా సమాజం ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికాలిటీ ఉండాలి ఎథిక్స్ ఉండాలి అనేటువంటి అనేక విషయాలను తెలియజేసింది అలా ఉండలేదు కనుక అవన్నిటినీ కూడా తీసివేసుకుని ఒక మంచి రియలిస్టిక్ ప్రాక్మేటిజంలోకి రావాలని ఆయన సమాచారం ప్రజలందరికీ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇది ఒక భూభాగంలోని భౌతిక శక్తి యొక్క చట్టబద్ధమైన ఉపయోగం యొక్క గుత్తాధిపత్యం విజయవంతంగా అవుతుందని ఆయన పేర్కొనటం కూడా జరిగింది అంటే గుత్తాధిపత్యం అంటే క్యాపిటలిజంలో క్యాపిటలిస్టుల యొక్క గుత్తాధిపత్యం ఉంటుంది వాళ్ళ కనుసనంలోనే అన్ని అంటే మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటాం అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట కనుక వాళ్లే అన్నీ నడిపిస్తారు అంచేత ఇలాంటివన్నీ కూడా గుత్తాధిపత్యం అనేటువంటిది ఉండటం వలన సమాజంలో మనం అనేక విషయాలని చేయవచ్చు అనేటువంటిది చెప్పటం జరిగింది అంతేకాకుండా సాంఘిక అధికారాన్ని వర్ణిస్తూ ఆకర్షణీయమైన సాంప్రదాయ హేతుబద్ధమైన చట్టబద్ధమైన అను మాటలను కూడా ఆయన ఉపయోగించాడు అంటే ఆకర్షణీయంగమైనటువంటి విషయాలు సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి విషయాలు అలాగే లాజికల్గా ఉండేటువంటివి అలాగే లాపరంగా ఉండేటువంటి అనేక విషయాలను కూడా ఆయా గ్రంథాలలో ఆయన వివరించి సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి రీతిలో వాటిని మలచడం జరిగింది అంతేకాకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో కూడా బ్యూరోక్రసీకి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో కూడా రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ గురించి చెప్పారు ఆయన స్పెషలైజేషన్ అండ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అలాగే హెయిరార్కీ ఆఫ్ అథారిటీ గురించి చెప్పడం జరిగింది టెక్నికల్లీ క్వాలిఫైడ్ పర్సనల్ సపరేట్ పొజిషన్ అండ్ ఇన్కమెంట్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ రికార్డ్స్ అంటే నియమాల గురించి అలాగే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటే శ్రమ విభజన గురించి ఒక అథారిటేరియన్ వ్యవస్థలో పై స్థాయి నుంచి కింది స్థాయి వరకు అధికారులు ఎలా ఉంటారు అలాగే ఉద్యోగ స్వామ్యంలో ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన తెలియజేయటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఆయన లెజిటిమేట్ బేస్డ్ ఆఫ్ అథారిటీలో రేషనల్ లీగల్ ట్రెడిషనల్ చెరిస్మాటిక్ అనేటువంటి విషయాలని కూడా చెప్పటం జరిగింది 
అంతేకాకుండా పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో మ్యాక్స్ వెబర్ ప్రోగ్రామ్డ్ ఎర్నెస్ట్ టోలర్ అనేటువంటి వ్యక్తుల్ని కలిసి సమాజానికి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలని షేర్ చేసుకోవటం చూస్తున్నాం ఈనాటి హేతు హేతుబద్ధత చట్టపరమైనటువంటి అధికారం ఆయన అధికార స్వామ్యంపై ఆధారపడింది అర్ధశాస్త్ర చరిత్రకు కూడా ఆయన సేవలను అందించటం జరిగింది అంతేకాకుండా వెబర్ ఆధునికత హేతుబద్ధత గురించి వెబర్ యొక్క విశ్లేషణ గణనీయంగా ఫ్రాంక్ఫర్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్తో పోలికలు కలిగి ఉంది అంటే ఫ్రాంక్ఫర్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ అనేటువంటిది ఒక గొప్ప స్కూల్ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి అనేక విషయాలతో వెబర్ చెప్పినటువంటి విషయాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్తాం అంతేకాకుండా మనం చూసినట్లయితే ఆయన రాసినటువంటి అనేక విషయాల్లో మనం చూస్తున్నాం ఎథనిక్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం అని చెప్పేసి రిలీజియన్స్ ఆఫ్ చైనా అని చెప్పేసి ద రిలీజియన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి ద సోషియాలజీ ఆఫ్ రిలీజియన్ అని చెప్పేసి ఎకానమీ అండ్ సొసైటీ అనేటువంటి విషయాలను కూడా మనం ఆయన రచించినట్టుగా సమాజానికి ఉపయోగపడేటట్టుగా వాటిని మలిచినట్టుగా చెప్పుకుంటాం అంతేకాకుండా కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ అనాలిసిస్ అనేటువంటి మ్యాక్స్ వేబర్ అనేక విషయాలు కూడా చెప్పారు దీనిలో అంటే థీరీ ఆఫ్ సొసైటీ అనేటువంటి దాని గురించి టైప్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ అథారిటీ గురించి అలాగే సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్లో క్లాసు స్టేటస్ పార్టీ అనేటువంటి విషయాల గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈయన మ్యాక్స్ వేబర్ తన కాంట్రిబ్యూషన్స్లో సోషియాలజీకి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలు కూడా సమాజానికి తెలియజేశారు అలాగే ఆయన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్లో మనం చూసినట్లయితే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా చెరిస్మాటిక్ అథారిటీ ట్రెడిషనల్ అథారిటీ రేషనల్ లీగల్ అథారిటీ అనేటువంటి విషయాలను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఈయన పద్నాలుగు జూన్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైన మ్యూనిచ్లో నుమోనియా వ్యాధితో ఆయన మరణించడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఆయన మనం చూ ఆయన యొక్క చిత్రపటాన్ని కూడా మరణించినప్పుడు ఆయన చిత్రపటం ఏ ఏ విధంగా ఉందో కూడా దీని ద్వారా మనం చూడవచ్చు అలాగే ఆయన సమాధి కూడా మనం చూద్దాం చివరిగా ఆయన యొక్క సమాధిని కూడా మనం చూస్తున్నాము తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి ఫ్లవర్స్ కూడా ప్రతి సంవత్సరం పెట్టి వెబర్ గురించి అందరూ కూడా అక్కడ ప్రార్థనలు చేయటం అనేటువంటి కూడా చేస్తున్నాం కనుక ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి సేవల్ని మన దేశానికి అందించినటువంటి వాడు ముఖ్యంగా జర్మనీకి అందించినటువంటి వ్యక్తి మ్యాక్స్ వెబర్ కనుక ఇవన్నీ కూడా విద్యార్థులందరూ కూడా అర్థం చేసుకొని వాటిని అలాంటి విషయాలని మీరు పాఠ్యాంశాలుగా చెప్పేటప్పుడు మీ మీరు ఆయా రకాలైనటువంటి టీచింగ్ ఎయిడ్స్ చెప్తారని ఆశిస్తూ ఈ పాఠ్యాంశాన్ని ముగిస్తున్నాం మరి ఒక పాఠ్యాంశంతో మేము ముందుంటాం